আমার শরীরে 103 ডিগ্রি জ্বর কয় ডিগ্রি 103 ডিগ্রি জ্বর নিয়ে খালি সাসার এলাকা দেখে একটা ওয়াদা দিছি যুবকেরা ভালোবেসে দাওয়াত দিছে বছরের সেরা মাহফিল মজদুর রশিদের বাড়ি মাহফিল কাফে থেকে যাওয়া লাগে নাকি কোন সাসার এলাকার মাহফিল ওয়াস্ত ভালো করে করা লাগে এজন্য পাঁচ টায়ার ধরছি তাতে যান আপনার মন খারাপ করে না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ان الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد شكل جوان سر محبة عواز دي قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم رسول سبیل ربنا أنتهم دعفين من العذاب والعنهم لأنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدقت يا رب العالمين وقال تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل درد إبراهيم قرن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقنات برا خزور طلا مجار شريف কোটি কোটি গায় জিতো আজকের বিরাট সালে সব দোয়ার মাহফিলে সম্মানিত সুযোগ ওনার বলপে সিডেন 
জনাব মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম খান সাহেব কোরআনুল কারীমের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি কালা পাক হায়াতে তৈয়বা সিহাতে কল্লিয়া দান করুন সকলে বলুন আমিন আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান সাত নং দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ অত্র গ্রামের কৃতি সন্তান জনাব মোহাম্মদ বদরুজ্জামান খান বদের সাহেব কোরআনুল করিমের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি কালা পাক হায়াতে তৈয়বা সিহাতে কল্লিয়া দান করুন সকলে বলুন আমি আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথি বৃন্দ আলোচনা রেখে ধন্য করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ যোগ উপযোগী আলোচক প্রিয় ছোট ভাই হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মামুন রশিদ সাহেব আল্লাহ পাক প্রিয় ভাইটিকে দিনের জন্য ইসলামের জন্য কবল করুন সকলে বলুন আমি আলোচনা রেখে ধন্য করেছেন আপনাদের এলাকার জামাই বগুড়ার মাটিও মানুষের বক্তা প্রিয় মুরব্বী যাকে আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি হজরত মাওলানা মুফতি বজলু রশিদ মিয়ার সুযোগ্য জামাতা প্রিয় বড় ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল বারি রশিদি সাহেব প্রিয় ভাইয়ের কণ্ঠকে আল্লাহ পাক দিনের জন্য ইসলামের জন্য কবল করুন সকলে বলুন আমিন মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত ওলামাই গ্রাম আমার সামনে বসা আমার মাথার তাস পিতৃ সমতুল্য মুরব্বী বাবা জিরা প্রাণ প্রিয় যুবক ভাইয়েরা ছোট্ট ছোট্ট সোনা মানিকেরা পর্দার আড়ালের সম্মানিত অবলা সরলা আবেদা সালেহা মা বোনেরা সবাইকে নিয়ে আবারও সালাম বিনিময় করছি আশা করছি সকলে সালামের জবাব জোরে সরে দেবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু আমরা শুক্রিয়া আদায় করতেছি সেই মহান মনিবের দরবারে জালাপাক সুবাহ অত্যন্ত দয়া করে করোনা করে মায়া করে মহাব্বত করে ভালোবেসে পছন্দ করে অত্র এলাকা থেকে গনি গনি গোনান্বিত করে যাচাই বাছাই করে প্রচন্ড শীতের ভিতরে কোরআন শোনার জন্য যে মহান স্রষ্টা মহান মনিব সুস্থ শরীর এখানে আশার এবং ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত বসে থাকার তৌফিক দান করলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য শরীরের সবটুকু শক্তি উজার করে কণ্ঠের আগায় নিয়ে চিৎকার মেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন রব্বানা আপনি বলুন তমাম পৃথিবীর সমুদ্রের পানি গুলোকে যদি কালি বানায় আমি মালিকের কৃতক তথা প্রশংসা লেখা শুরু করা হয় সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে অনুরূপ ভাবে আবার সমুদ্র এনে দিলেও আমি মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রশংসা লেখে শেষ করা যাবে না জবান সেরে বলেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করি আমি আল্লাহ তালার বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হল কুদরতে জাহার জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কলা আবিষ্কার যত খোদার মহিমা তারা গাইছে অবিরত মাটির মানো চন্দ্রে গেল কুদরতে জাহার প্রশংসা করি আমি আল্লাহ তালার ডিম গুলো সবই একই রকম পার্থক্য নাই মোটেও সাদা কালো বাচ্চা গুলো কেমন করে ফোটে আমরা সবাই বাস করি একই পৃথিবী রঙে হাতের লেখা মুখের চেহারা মেলে না কারো সঙ্গে আর মেলে না গলার আওয়াজ বুড়াঙ্গুলের টিপ 
আল্লাহ পাকো একজন আছে প্রমাণ হইল ঠিক জরে বলেন মারহাবা লক্ষ্য করে দরদ সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্বনবী বিশ্বনেতা জেনেবি আইএমএ জাহিলাতের যুগে আগমন করে অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্য বানিয়েছেন অভদ্র মানুষগুলোকে ভদ্র বানিয়েছেন কোরআন নামের সংবিধান দিয়ে কোরআনের রাজ कायम কইরাম সোনালী যুগ পাহাড় দিয়ে মদিনার পাক ভূমিতে শায়িত আছেন সে রাসূলের প্রতি मोहब्बत নে পরিচিত দরদ সালাম সকলেই পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ভাই আজকের মাহফিল আসতে বিরে বসতে বিরে আপনারা খুশি না বেজা কারা কারা বেজা দু হাত তুলে দেখান সবাই খুশি যদি হন খুশি মুখে নিয়ে হাসি আওয়াজ দে বেশি আল্লাহ নবীর এমন একটি স্লোগান দেবেন এলাকায় যদি কোনো রামপন্থী বামপন্থী ইসলাম বিরোধী ওই পোকা সার পোকা তেলা পোকা থাকে ওদের কলি যায় যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এমন আওয়াজ তুলতে রাজি আছেন যারা বীর মুসলমানের মতো দুটি হাত টান টান করে তুলে দেখান তো তারা दुर्नीत দুর্নীতির আলো ঘরে জ্বালা যাবে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আছে না নাই আরো জোরে বলেন এরপরে দুর্নীতি কমেছে নাকি ডিজিটাল কায়দায় বেরেই চলেছে আমাদের দেশটি আমরা দুর্নীতি মুক্ত চাইলা কবুল করুন আমাদের দেশটি আমরা মাদক মুক্ত চাইলা কবুল করুন আমাদের দেশটি আমরা যৌতুক মুক্ত চাইলা কবুল করুন সম্মানিত ভাইরা চলুন আমরা আলোচনা শুরু করি ভাই আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাটির নাম হলো আহজাব কি নাম বললাম আহজাব মানে জোর একতাবদ্ধ হওয়া কথা কি বুঝতে পারছেন এই সূরাটির মোট আয়াত এই সূরাটিতে মোট আয়াত আছে 73টি রুকু আছে 9টি বিশ্বনবীর মদিনার जिंदगीতে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে রাসূলের জীবনের দুইটি পর্ব একটা হলো মক্কা আর একটা হলো মদিনা সূরার নম্বরের তালিকা এই সূরাটি হলো 33 নম্বর কত নম্বর আমি যে আয়াতে কারীমাগুলো তেলাওয়াত করেছি পাবেন কোথায় 22 নম্বর পারা 6 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বর লাইন থেকে কথা কি বুঝতে পারছেন আয়াত তেলাওয়াত করেছি কয়টি পাঁচটি 66 67 68 69 70 কয়টি আয়াত আরো জোরে বলেন যদি কোরআন থেকে কথা বলতে চাই জ্ঞানের দরকার আছে না নাই আমাদের কোনো জ্ঞান নাই আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন কি সুবহানাকাল ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম বলুন সুবহান জ্ঞান দান করেন কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকাদ আতাইনা দাউদ সুলাইমান ইলমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন আমি পয়গাম্বার দাউদ এবং সুলাইমান কে ইলম দান করেছিলাম জ্ঞান দান করেছিলাম আল্লাহর পয়গাম্বার দাউদ আলাইহিস সালাম যখন তার সুমধুর কণ্ঠে জাবুর কিতাব তেলাওয়াত করতেন পয়গাম্বরের কণ্ঠটা এত মিষ্টি এত সুন্দর ছিল পয়গাম্বরের তেলাওয়াত শোনার জন্য সমুদ্রের মাছগুলো পর্যন্ত কিনারায় ভিড় জমায় দিত বলেন সুবহানাল্লাহ আমাদের নবীর কণ্ঠ কি কম সুন্দর ছিল আমাদের নবীর কণ্ঠ এত সুন্দর এত মধুর ছিল কাফেররা বুঝেল উদ্বা সাহেবা এরা সারা রাত জায়গা জায়গা নবীর বাড়ি ধরে দাঁড়ায় নবীর কণ্ঠের কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত শুনত বলেন সুবহানাল্লাহ জনগণের চক্কে ফাঁকি দিয়া স্ত্রী পরিবার সন্তান তাদের চক্কে ফাঁকি দিয়া সারা রাত জায়গা নবীর বাড়িতে কোরআন শুনে সকালবেলায় নবীর বিরুদ্ধে উল্টা পাল্টা কথা বলে বলে নবী মুহাম্মদ পাগল কে রে আবু জেল তুই কি ছাগল সারা রাত জায়গা কোরআন শুনে সকালবেলায় বলে পাগল সকালবেলায় বলে জাদুকর কথা বলে মিথ্যা কথা বলতেছি আবু জেহেল কোরআন শোনে বাংলার জমিনে কিছু কিছু মুসলমানের চরিত্র আবু জেহেলের চাইতে খারাপ হয়ে গেছে মুসলমান দাবি করার পরেও কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেয় আছে না না 
শুধু বক্তার নাম থেকে বন্ধ করে না কারণ হলো আমি এলাকার পাতি নেতা আমার নাম কেন পোস্টারে থাকলো না তার মানে মানুষ সম্মান দিতে চায় না জোর করে সম্মান নিতে চায় আরে তুমি যদি ভালো মানুষ হও মানুষ তোমার এমনি দাম দেবে কথা বলেন কিছু কিছু মানুষ এই জায়গায় সমস্যা করে আমি তাদেরকে বলতে চাই যারা কোরআনুল গেরিমের মাহফিল বন্ধ করে দেয় আফসোস করি তাদের বিষয় এই জায়গায় বাংলার জমিনে বাণিজ্য মেলার নামে যাত্রার প্যান্ডেল রাত বারোটার পরে নত্তগিরি গায়ে একটা সুতার কাপড় থাকে না ওখানে হান্ড্রেড ফোর্টি বড় জারি হয় না যারা কোরআনুল কেরিমের তাফসির মা পেলে হান্ড্রেড ফোর্টি বড় জারি করে কোরআনের বন্ধ করে দেয় আমার বিশ্বাস ওদের জন্ম মুসলমানের রক্ত দিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে কথা বলে পৃথিবীর যত শক্তি দর লোহাকে পয়গাম্বার হাতের মধ্যে না মাত্রই ওই লোহাটাকে আল্লাহ আরব বলে আমিন মমের মতো পানির মতো গলিয়ে দিতেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আর পয়গাম্বার লোহা গলায়া দাও কুড়াল বটি বানায়া ওগুলো বাজারে বিক্রি করে যে টাকা হয় সেই টাকা দিয়ে তার পরিবারের জন্য খরচ করেন আর বিশাল বাসায়ের ভান্ডার থেকে পয়গাম্বার একটা টাকাও নিতেন না বলেন সুবাহান আল্লাহ নবীদের আদর্শ কত সুন্দর চিন্তা করেন বাসায়ের ভান্ডার থেকে একটা টাকা নেন না আবার নিজে কামার কাজ করে সেই টাকা দিয়ে তার পরিবারে খরচ চালাইতেন বর্তমানে কি কোন মেম্বারের এমন চরিত্র পাওয়া যাবে ও মেম্বার হওয়ার মেম্বার তো কাছেই বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ আরিফ ভাইয়ের বাবা না হ্যাঁ আজিজুর রহমান সাহেব আমার ভাইরা তাই বলে মন খারাপ করেন না যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যার মেম্বার হওয়ার আগে সাইকেল কেনার টাকা নাই মোটর সাইকেল কেনার টাকা নাই কোন মতে যদি মেম্বার হয় গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার আর কোনো অভাব নাই আছে না নাই আরো জোরে বলেন বাজানো আমার সামনের দিকে যাই গেলেই বুঝতে পারবেন হুজুর কি বুঝাইতে চাই আমার পক্ষ থেকে একটা নিয়ামতে ভরা সিন্ধুক যাবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটা দেখি কাজ হয় যে বলে দিতে পারবে আমি আল্লাহ পাক তাকে তোমার পরবর্তীতে বাদশাহী দান করব বলেন সোবাহান আল্লাহ प्रश्न उत्तर क्यों दी पैगम्बर कैक दिन दावत चालाइते लगल কোনো মতেই যখন কোন মানুষ স্বীকার করলো না পয়গাম্বার তখন চিন্তা করলো এতদিন সব জায়গায় দাওয়াত দিলাম নিজের ঘরে দাওয়াত দেওয়ার দরকার আছে না নাই আরো ধরে বলেন নিজের ঘরে দাওয়াত দেওয়ার দরকার আছে পয়গাম্বার এইবার তার ছেলে মেয়েগুলোকে একত্রিত করলেন আল্লাহর পয়গাম্বার দাউদ আলাই সাল্লাম তার ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন কয়জন আর আমাদের স্লোগান সন্তান দুটার বেশি নয় একটা হলে ভালো হয় কতক্ষণ এটা কিন্তু কোন মুসলমানের স্লোগান না এটা হলো তামাম পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টান যারা জমিনে মুসলমান চায় না ইসলাম চায় না এরা সুকৌশলে মুসলমানের মাথার মধ্যে ভাইরাসটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কারণ আজকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা হলো সাতশো কোটির ওপরে এর মধ্যে মাত্র একশো ষাট কোটি হলো মুসলমান সংখ্যায় যদি আমরা তিনশো কোটি মুসলমান হতে পারতাম পৃথিবীর কোন জালে মুসলমান হত্যা করা তো দূরের কথা মুসলমানের শরীর থেকে এক ফোটা রক্ত ঝরানোর সাহস পেত না আজকে আমরা সংখ্যায় কম এজন্য জালে বেড়া হয়েছে আমাদের জম কথা বলেন मुसलमान 
আমরা ওই কবদ্ধ নাই আমরা এক এক গ্রুপে ভাগাভাগি হয়ে গেছি মুসলমানের 56টা রাষ্ট্রের নেতা হলো মুসলমান কয়টা রাষ্ট্রের मानचित्रे मुसलमान के हत्या तमाम पृथ्वी मुसलमान ओक्यबद्ध हो पृथ्वी भूखंड सालेम विदायब कथा बोलें ठीक ना मुसलमान दस बारो लाख मुसलमान छोट हम कलिजा अनेक बड़ कथा ठीक ना बैठे मानुष के भलोबाजते मानुष के आदर करी कदर करी कथा सन्तान बस दरकार कारण ममिन मुसलमान विश्वास कर रिजेक मालिक शील प्राणी नीजे केल्ला करीनाटिक महासमुद्रे गभर अतल पानी नीचे तेतरिश हजार गभर जमीन एक पिपिलिका चले पिपिलिकार पायर आवाज पर सुनते पचात्तर बस बस मयम सिंह देखें अनुमति दें जंगल हेटे जेतम ओ जंगल प्राणी प्राणी पशु पशुर भाषा कथा सोलैमान पशु प्राणी भाषा बुझे बुजते तीन टा जिन की, 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 की 
কারা কারা শুনবেন দু হাত তুলে দেখান তো বাজান লীলায় থাকবে লীলায় থাকবে হাত নামান নাকি চলে যাবে চলুন আলোচনা শুরু করা যাক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বললেন জবান ছেড়ে সবাই বলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিতারিত মদদাত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে পরম করুণা মহাশিম দলু আল্লাহর নামে শুরু করছে সূরাটির নাম আহজাত কি নাম আহজাত এই সূরা থেকে আমরা আজকে কথা শুনবো ইনশা যে বইটির থেকে কথা শুনবো বইটির নাম কি আল কোরআন কোরআনুল করিমের মধ্যে কোনো ভেজাল নাই এই জন্য আমরা কোরআন থেকে কথা শুনবো ইনশা मानुष जहां नाम प्रवेश कर जहां नाम आगन दिए मानुषर मुख मंडल गो के उलट पालट कर पुड़िए फेला जहां नाम गानुष की सुख पा जहां नाम एक इंची जैगा फाका नाई जार भरे आगुन नाई जहां नाम आगुन कलर अंधकार रत कलो दुनिया आगुन सैते जहां नाम आगुन स्पिरिट पावर हलो अनुसर गुण बस कत गुण आलोचनार विषय सामने बोलते कष्ट पाना आदर्श नेता जालेम नेता आलोचनार विषय की मानुषर मुख मंडल गो के उलट पालट कर पुड़े फेला जहां नाम आगुन द्वारा बजान गो दुनिया आगुन सह्य है ना जहां नाम आगुन कैमने सह्य करब दुनिया सूर्य सामान्य ताप सह्य है ना फैन चलाय दे बसि गरम लागे सीढ़ी व्यवस्था करी दुनिया सामान्य ठंडा कत कष्ट कम बोल मुड़े दिए घुमाई कथा बोलें ठीक ना बेटी जहां नाम सर्वनिम्न शस्ती हल जहां नाम जूता पड़े थारे व्यक्तर माथार मगज गलो गले गले टक गले गले नाक मुक्ति बेर जूता पड़ा थे पायर मगज गरम द्वित खंड तिहत्तर नम्बर पृष्ठ हादिस बजान जो कथा चाचल मृत्युर 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কবরটা হবে জাহান নামের আগুনের গর্ত বাজান গমার একটি গর্ত কত গভীর আপনি কি জানেন নবীজি এক জায়গায় বসাছিলেন হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনতে পাইলেন যে ইব্রাহিম এসে বলে হুজুর আপনি কি কোন আওয়াজ শুনতে পাইলেন নবী ডেকে বলে হ্যাঁ একটা আওয়াজ শুনতে পাইলাম ডেকে বলে হুজুর আজ থেকে 70 বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান নামের গর্তের মধ্যে একটা পাথর ছেড়ে দিয়েছে 70 বছর পর এই মাত্র ওই পাথরটা জাহান নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছাইলো তাহলে বগুড়া জেলার বাবাজিরা ভালো করে শুনে যান কাহালু লোকনাথ পাড়ার মুসলমানেরা ভালো করে শুনে যান তাহলে একটা পাথর যদি ছেড়ে দিলে 70 বছর সময় লাগে আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক গুনাহের কারণে যদি একবার আমাদেরকে আল্লাহ পাক ওই গর্তের ভিতরে ফেলে দেয় আপনার আমার বাঁচার তো আর কোনো উপায় নাই বাজান গো আমার জাহান নাম বড় কঠিন জায়গা জাহান নামেরা কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে খাবার চাইবে খাবার দাও খাবার দাও জাহান নামীদেরকে এমন ফল খাইতে দিবে কাঁটা যুক্ত ফল এই কাঁটা যুক্ত ফল খাওয়া মাত্রই খোদা লাগছে কি ভাতে পাইছে ওইটা দেখে না না দেখে খায়া ফলাইছে গলার মাঝা মাঝে আটকে যাবে জাহান নামীরা তখন চিৎকার মেরে কাঁদবে আর বলবে আল্লাহ এখন ফল আমারে খাইতে দিলা ভিতরেও যায় না বাহিরেও আসে না জাহান নামীরা বারবার চিৎকার মেরে কাঁদবে আর বলবে আল্লাহ এ কোন ফল খাওয়াইতে দিলা ভিতরেও যায় না বাহিরেও আসে না হঠাৎ করে তাদের দুনিয়ার কথা মনে পড়ে যাবে দুনিয়াতে গলায় কিছু আটকে গেলে পানি খাইলে ভালো হয় তখন আল্লাহ পাকের কাছে বলবে আল্লাহ পানি দাও পানি দাও সহ্য করতে পারি না যত গলা নাড়া সারা করবে তত কাঁটা গুলো ফুটবে আর যন্ত্রণা বেশি তখন জাহান নামীদের এমন ফুটান তো এমন গরম পানি দেওয়া হবে বাজার ওই গরম পানি জাহান নামীরা না বুঝে গলায় দিয়ে দেবে আর ওই গরম পানি খাওয়া মাত্র জাহান নামীদের লাড়ি ভরি গুলো গলে গলে যাবে একটা বার চিন্তা করেন বাজান এই যদি হয় জাহান নামের শাস্তি আমরা কেউ জাহান নামে যেতে চাই না তাহলে আমাদের আমলের জীবনটা সুন্দর করার দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ পাক বলেন সেদিন মানুষের বুক মন্ডল গুলোকে ওলট পালট করে পুড়িয়ে ফেলা হবে সেদিন তারা বলবে জাহান নামের আগুনে চলবে আর পূর্বে চেহারা যখন উলট পালট করে ফেলা হবে তখন তারা বলবে হাই আমরা দুনিয়াতে যদি আল্লাহর বিধান মানতাম রসুলের বিধান মানতাম আল্লাহর অনুগর্ত করতাম রাসুলের অনুগর্ত করতাম আল্লাহকে মানতাম রাসুলকে মানতাম তাহলে আজকে আমাদের জাহান নামের আগুনে চলা লাগতো না তাহলে সেই দিন আফসোস করে লাভ আছে নাকি এখন থেকে আল্লাহর নবীকে মানার দরকার আছে না নাই জাহান নামের আগুনে জলা লাগতো না এই জন্য আলেম উলামা বলে তরুণ যুবক এখনো সময় আছে রবের পথের দিকে আসো রসুলের আদর্শের পথ ধরো কথা বলেন না কেন রসুল হলেন আমাদের আদর্শ আমাদের মডেল কথা বলেন ঠিক নামে আল্লাহ ডেকে বলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে রসুলের জীবনের ভিতরে রসুল যেভাবে চলেছেন দুনিয়াতে আমাদেরকে ওইভাবে চলা লাগবে কথা বলেন ঠিক নামে ঠিক সে আদর্শ নেতার কথা আমি বলবো ইনশাল 
সামনের দিকে যায় যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম বা জান তারা জাহান নামের আগুনে জ্বলবে আর পুরবে আর কি বলবে জানেন সে কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন পর রাতে বলেন ওকালো তারা জাহান নামের আগুনে চলবে আর বলবে হ্যাঁ আমাদের রব আমরা দুনিয়াতে আমাদের নেতাদের কথা মেনেছিলাম বড়দের কথা মেনেছিলাম ওরাই আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে জাহান নাম এনেছে তাহলে কয় শিরোনির মানুষের কথা বলবে দুই শিরোনি একটা হলো আমরা দুনিয়াতে নেতাদের কথা মানতাম বড়দের কথা মানতাম এখন এই জায়গায় হলো মূল আলোচনা নেতাদের কথা মানে এরকম ছেলে পেলে আছে না নাই বগুড়া শহরের মানুষ আপনারা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে সালাক জেলার মানুষ হলো বগুড়া কথা বলেন উত্তরবঙ্গের রাজধানী বলতে যে জেলা বোঝাই সেটা হলো বগুড়া মন খারাপ করছেন আপনারা সবাই যে কথা বলেন না ব্যাপার কি ঘুমাইছে কষ্ট হয় এই জায়গায় বলা হচ্ছে যে আমরা দুনিয়াতে নেতাদের কথা মানতাম বড়দের কথা মানতাম তারাই আমাদেরকে পথ ভুষ্ট করে জাহান নামে নিয়ে এসেছি ভুল পথে পরিচালিত করছে তাহলে দুইটা মানুষ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে এক নাম্বার নেতা দুই নাম্বার হলো মুরুব্বি মানে বড় এখন এই জায়গায় আলোচনা বোঝা লাগবে কারণ হলো দুনিয়াতে আপনি এমন এক নেতার পিছনে স্লোগান দেন যে নেতা আপনাকে সাদা বাজে শিখায় টেন্ডার বাজে শিখায় খুন খারাপি শিখায় ধর্ষণ শিখায় নিশা করা শিখায় শিখায় না কথা কয় না কথা কয় জোরে বলা লাগবে আমি বারবার বলতে চাই একটু দয়া করেন একটু দয়া করেন আমার উপর একটু দয়া করেন তাছাড়া বলছে বললাম না তাছাড়া আমি কিন্তু আলোচনা হবে এমনিতে বুঝতে পারছেন বছরের সেরা মাহফিল বজ্র রশিদের বাড়ির মাহফিল কাঁপে থেকে যাওয়া লাগবে নাকি খান সাসার এলাকার মাহফিল ওয়াস তো ভালো করেই করা লাগবে এই জন্য পাঁচ টায়ার ধরছি তাতে যান আপনার মন খারাপ করেন না কিসে কাহিনী ঘটনা মেলা শুনছেন কোরআনের ওয়াজ শুনে যান ভালো লাগবে ইনশা আল্লাহ আমার কথা নয় কোরআন বলতেছে আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম দুনিয়াতে আমরা নেতাদের কথা মানতাম বড়দের কথা মানতাম এমন এক নেতারে পেছনে আপনি স্লোগান দেন বলতো ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ কোনায় করত কান দেখায় পাস হতো ঘুম ঝুড়িতে পাকা পকত শয়তানের এক নাম্বার ভক্ত হুজুরদের জন্য খুবই শক্ত সুসা খাই গরিবের রক্ত কথা কন না কে এমনটি এমন এক নেতার পিছনে ঘুরতেছেন যেই নেতা আপনাকে বলে সস বগুড়া শহরের উমুক জায়গায় বিল্ডিং এর কাজ চলতেছে বিল্ডিং এর কাজ ঠেকায় দে পাঁচ লাখ টাকা যদি আমার দেয় তাহলে কাজ চলবে না হলে চলবে না এর নাম কি বাজি কথা কন না কে নেতার কথা আপনি বিস্তর নেওয়া যা বলেন এটা কার কয় তালুকদার সাহেবের আমার নেতা ছিলেন তো বলটু খান এলে উদাহরণ দিয়ে বলবো আপনার মাহিন্দ করেন আমার নেতার নাম শুনছেন তো বলটু খান উনি কথাই কথাই মানুষকে মারে দিন দুপুরে জবাই করে তখন নেতার কথা শুনে বলতেছে কি নেতার দাবি করে পাঁচ লাখ টাকা দেন নেতা পাঁচ লাখ টাকার মিষ্টি খাইতে চাইছে বিল্ডিং এর কাজ করতেছে নেতা পাঁচ লাখ টাকার মিষ্টি খাচ্ছে ঠিক আছে বাবা মুখ দিন নিয়ে যায় পাঁচ লাখ টাকা সাদাবাজি করে নেতার সামনে দিল টেবিলে দেওয়া মাত্র বলে পাঁচ লাখ পাইছিস বলে হ্যাঁ ঠিক আছে এখান থেকে পঞ্চাশ হাজার তুই নিয়ে যা আর অমুক হোটেলে তোর জন্য মদও আছে নারীও আছে কথা কন ঠিক না বেটা এই যে নেতার কথাই টেন্ডার বাজি করেন সাদাবাজি করেন জোর করে মানুষের জায়গা দখল করে আসে না এক কথাই নেতা যা বলেছে ভালো মন্দ বিচার করি নাই নেতা যদি বলেছে অমুক ব্যক্তির বুকে বুলুট বুলেট চালা তখন রাতের আতারে ঘুমান্ত মানুষকে নিরপরাধ মানুষের বুকে আমি গুলি চালাইছি কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আর কোন অপরাধ ছিল না অপরাধ একটাই ছিল দিন ইসলামের কথা বলে কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি তাকে মানুষ হত্যা করে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দেয় আর কোন অপরাধ ছিল না মিথ্যা মামলা হামলা দিয়ে জেলে ঢুকাইছিলাম নেতার কথা স্বীকার করে কথা বলেন তখন তারা আফসোস করে এই জন্য বললাম দুনিয়াতে আপনি যে নেতার পিছনে স্লোগান দিতেছেন নেতা যদি জালেম হয় যদি বলে কি হয় আপনাকে দিয়ে সব খারাপ কাজ করায় নেবে আমার ভাইয়েরা নেতার কথাই মানুষের বুকে ছুরি চালাইতাম মানুষের বুকে গুলি চালাইতাম নেতার কথাই অত্যাচার নির্যাতন মানুষকে কম করি নাই নেতার কথাই এক জায়গায় বসে নেতার তার কর্মী মত খায় আসে না নাই এক জায়গায় বসে তারা অবৈধ দুনিয়ার যত আকাম বদকাম আছে সব করে আসে না নাই 
তখন এই লোকগুলো ডেকে বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে আমরা নেতাদের সাথে চলতাম ওই নেতা যে আমাকে টেন্ডার বাজি সাদা বাজি শেখায়া দেখবেন যারা পাতি নেতা হোক আর সাথী নেতা হোক নেতার পেছনে চামচ চামচ দুই চার জন যারা ঘোরাফেরা করে নেতার বাতাস খায় ওরাও কিন্তু দুই চার লাখ টাকার মালিক হ টাকা কি জিব্রাইল দিয়ে যায় অবৈধ ভাবে ইনকাম করে কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এটা গেল জালেম নেতাদের কথা मुरब्बी मुरब्बी खाली मजा लागे खा एक खावे তার মানে কি ধরেন একজন আমার বয়সে আর আমার বয়সে আর একজন ছেলে দুইজন আমরা ওটা বসা করি একজন গান যা খায় আর একজন খায় না তার সাথে যখন ওটা বাসা করে তখন বলে জানিস গান যায় টান দিলে আর ফুরফুরে বাতাসে মনে মেয়ে মানুষ দেখা যায় গান যায় টান মারে কি মানুষ দেখে কথা কয় না কেন শুনেন নি গুরু গান যা বানাইলা কি দিয়া টানে টানে মজা পাই মাইয়া একখান দেখতে পাই কথা মানে বুঝেন নি মন খারাপ করছেন আপনারা बड़े गाजाखोर बनाई मत खोर बनाई बनामी बनाई जीना खोर बनाई मानुष मानुष के पद भूष्ट कर एक हलो जालेम नेता और एक हलो भेजाल मुरब्बी कथा की बुजुर्गे दुईटा मानुषे संग दोषे कथा आज सत्संगे स्वर्गबास और सत्संगे ठीक <laughs> मुसलमान पृथ्वी श्रेष्ठ आदर्श मानस नाम महान चरित्रवित्र मक्का नगरी जो विजय 
মক্কা নগরীতে বিশ্বনবী যখন সাহাবীদের কিনে প্রবেশ করতেছেন এমন সময় এক বুড়ি মহিলা ঘটনা আপনারা শুনেন নাই আর এক টোকলা নিয়ে যায় মহিলা নবীজি সাথে দেখা হওয়ার পর নবীজি ডেকে বলে মা কই যান বলতেছে বাবা আজকে নবী মোহাম্মদ আক্রমণ করে মক্কা নগরী লন্ড ভন্ড করে দেবে অতএব আমি বাঁচার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিতেছি তখন বলতেছে মা আপনি এই বয়সে টোকলাটা নিয়ে যান কষ্ট হয় আমারে দেন না মা আমি পৌঁছায় দেই টোকলাটা নিয়ে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছায় দিলেন মানুষজন কে ডেকে বলে আমি ও নিরাপদে আশ্রয় আসলাম নবী মোহাম্মদের কাছ থেকে অন্তত বাঁচবো অন্য মানুষেরা ডেকে বলে তুমি কি নবী মোহাম্মদ কে দেখেছো বলে না কয় যার কাছ থেকে বাঁচতে চাও সে তো তোমার কাছেই আছে সমান আল্লাহ বলে मानुष को दिन मानुष के हत्या करते मुसलमान बनाया दो बोलें सुबहान अल्लाह बुरी महिला तक नबीर चरित्र देखा नबीर व्यवहार देखा कले मा पड़े मुसलमान हो ग मक्का नगरी एक दिन मक्का नगरी विजय आगे मक्कर सभी थको एक जनर का नाम ओसमान इबने तलहा की नाम आरोजे बोलें की नाम ओसमान इबने तलहार सभी थकतो खाना ही कबार नाम सामने हजरे हलन नबीजी सासा अब्बास मन कर लो खाना खबर सभी भातीजा देवे विश्वनबी ओसमान इबने तलहा के डेके बोले ओसमान इबने तलहा दूर कथा चाबी रेखे अल्लाहर हासान <laughs> मंद कमान होते तुम जो मंदिर जबाब मंद दिया दाओ दिन परिवर्तन करा सम्भव नये जो मंदिर जबाब भलो दिया दे क्षमाशिक्षा क्षमा अश्लील भाषा गाली दे दस टा गाली दिले लाभ हलो कथा ना बुझे गाली दिए माफ कर दे 
ওরে বুঝান জামি অশ্লীল বাত কো মুখ দিয়ে বলি না কারণ গালি গালাস করা হারাম ইসলাম আমাকে শিখিয়েছে হারাম বিদাই তুমি আমারে যত খুশি গালি দাও আমি তোমারে দেব না ও 10 দিন গালি দিতে দিতে দেখবেন ও আপনারে গালি দেওয়াই ছেড়ে দেবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি এজন্য ইসলামের আদর্শ আমাদেরকে মানতে হবে নবীদের আদর্শ এরকম সুন্দর ছিল সাহাবা ইকরামদের আদর্শ কেমন ছিল বলবো নাকি ছেড়ে দেব মন খারাপ করতেছেন আপনারা আমার ভাইরা ভালো করে শুনে যান যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম ইসলামের এক নাম্বার খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু দুই বছর তিন মাস 17 দিন ক্ষমতায় ছিলেন কয় বছর হযরত সিদ্দিক আকবর একদিন ঈদের রাতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্না করতেছেন আর দেখে বলতেছেন আল্লাহ আগামী কালকে আমার জনপদের মধ্যে ঈদ হবে মালি আমি আপনার কাছে জানতে চাই জানি না আল্লাহ কে ঈদের আনন্দে সুখে আছে কে দুঃখে আছে আমি জানি না আল্লাহ আমি আপনার কাছে দোয়া করি আল্লাহ আগামী কাল রাতের ভিতরে সমস্ত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিও এই কথা বলে আবু বকর দোয়া করে চিন্তা করে নেতা কত ভালো জনগণের জন্য ঈদের আগে দোয়া করে আমাদের নেতারা ঈদের আগে দেশের বাইরে যায় মার্কেট করার জন্য নেতা কত ভালো জনগণের জন্য কাটতে কাটতে দোয়া করতেছে আল্লাহ আগামী কালকে যেন আমার জনপদের মধ্যে ঈদটা ভালোভাবে হয় নেতা কেঁদে দোয়া কর আমার ভাইরা রাতের বেলায় বাড়িতে চলে গেলেন স্ত্রী ডেকে বলে স্বামী গো আগামী কালকে ঈদ হবে কই ভালো খাবা কই ভালো পোশাক বলে শোনো যেই রাত যেই রাতের নেতা এখনো জানতে পারে না তার জনগণ সুখে আছে না দুঃখে আছে তার বাড়িতে ঈদের এত আনন্দ দরকার নাই সুবহানাল্লাহ বলবেন না এই কথা শোনার পর সিদ্দিক আকবর স্ত্রী কিছু জবাব কিছু আতা কিছু খেজুর স্বামীর কাছে টকলা করে দিলেন দিয়ে বলে স্বামী গো এগুলো কোথাও বিক্রি কইরা হলো ভালো কিছু ব্যবস্থা করেন সিদ্দিক আকবর চলে গেলেন অর্থমন্ত্রী আসলামের কাছে যায় বলে আসলাম রে আমার বাড়িতে কিছু জবাব আতা খেজুর ছিল যতটুকু সম্ভব গরীব মানুষদের কাছেই খাবারটা পৌঁছায়া দাও কোন সুবহানাল্লাহ কেমন চরিত্রের নেতা ও আকর ছিলেন একদিন আসরে সালাত আদায় করার পর দেখেন একটা বিদ্যা নারী টুকলা নিয়ে পথ চলতেছে নবীজির ঘটনার মতোই কিন্তু পরিবর্তন আছে ঘটনাটা আলাদা সিদ্দিক আকবর পিছন দিকে ডাক দেয় বলি বুড়ি মা কই যাবেন বলে ওই যে জঙ্গলের পাশে একটা কুটির আছে এই কুটির আমার বসবাস এই কথা শোনার পর থেকে বলে মা এই বোঝাটা নিয়ে যাইতে আপনার কষ্ট হয় টোকলাটা আর আমারে দেন আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় দেই এই কথা বলে সিদ্দিক আকবর টোকলা কাঁধে নিলেন মহিলার ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় দিলেন দেওয়ার পর থেকে বলে মা আপনি কি করেন দুনিয়াতে কে কে আছে মহিলা দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দেয়া বলে বাবা দুনিয়াতে আমার ছেলেও নাই মেয়েও নাই স্বামীও নাই এক আল্লাহ ছাড়া আমি অথমেরার কেউ নাই এই কথা শোনার পর সিদ্দিক আকবর ডেকে বলে মা কি ভাবে দিন কাল যায় বলে মানুষের দারে দারে কিছু চাই এখান থেকে যা দেয় এগুলো দিয়ে দিন যায় আউ বকর ডেকে বলে মা আগামী কাল থেকে আর যাইতে হবে না মানুষের কাছে যাওয়া লাগবে না যা লাগে আমি আপনাকে দেব বলেন সুবহানাল্লাহ তিন বেলা খাবার আমি পৌঁছায় দেব এই কথা শোনার পর মহিলার বাড়িতে তিন বেলা খাবার পৌঁছায় দেন একদিন বুড়ি মহিলা অসুস্থ ঠিক আকবর এসে দরজায় নক করে মা দরজা খুলে দেন মহিলা ডেকে বলে বাবা আজকে তুমি এখান থেকে ফিরে যাও কারণ আমি পাতলা পায়খানা করেছি কাপড় গুলো নোংরা হয়ে গেছে ঘরটা মেখে গেছে বাবা আমার শরীরটা বড় খারাপ এখান থেকে তুমি চলে যাও পরে আর একদিন আইসো সিদ্দিক আকবর ডেকে বলে মা আপনি অসুস্থ আর আপনাকে আমি ফেলায়া যাব দরজা খুলে দেন মা অসুস্থ শরীরে খাবার না খাইলে আরো বেশি অসুস্থ হবেন মা দরজাটা খোলেন মা সিদ্দিক আকবর যখন বললেন মহিলা দরজা খুলে দিল হযরত আবু বকর ডেকে বলে মা এই যে খাবার দিলাম আপনি খাবারটা গ্রহণ করেন আর আপনার পায়খানা মাখা কাপড় আমি ঝর্ণার পানির থেকে ধুইয়ে এনে দেই বলেন সুবহানাল্লাহ কি চরিত্র কি সুন্দর মানুষ ছিলেন তারা সুবহানাল্লাহ বলবেন না কোন মেম্বার কি আজকাল এরকম করবে কোন চেয়ারম্যান করবে পাওয়া যাবে সব খালি লুটে গুটে খায় কথা কোন ঠিক না ব্রিজে ঢুকানোর কথা রড ঢুকেই বাঁশ 
রাস্তার বরাদ্দ হয় 10 কোটি টাকা 8 কোটি নেতাদের মধ্যে ভাগা ভাগি 2 কোটি টাকার কাজ 7 দিন পর ছাগলে পেশাব করলে ভাই চাই ভাই কথা কোন না কেন দেশের বাহাজে 12টা ওদের হয় ভুরি মোটা দেশের বাহাজে 12টা ওদের হয় ভুরি মোটা এ দেশের ওরাই নেতা এ দেশের ওরাই হোতা সত্য কথা নাই বলিবার চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার নেই কোনো আশা বন্ধ মুখের ভাষা চারিদিকে দেখি শুধু অন্ধকার কথা বলে এখন উচিত কথা যদি কই পিঠের উপর দিয়ে যাবে মই এ আনন্দে কিছু লোক কিনে খাবে এশিয়ার স্পেশাল দই কথা বলে না কেন সত্য কথা বলতে হলে যেতে হবে কারাগারে কা মহনাতঙ্ক আস বাংলার ঘরে ঘরে তবু সত্য বলতে চাই দুনিয়ার জালেমদের করি না ভয় আমি ইসমাল ইসলামের দুশমনদের করি না ভয় কথা বলেন কথা বলেন ওদের ভয় করলে আমাদের দিন চলবে মুমিনেরা কাফেররা মরার আগে বারবার মরে আর মুমিনেরা মরে কয়বা এজন্য বিড়ালের মতো মেও মেও করে 50 100 বছর বাঁচার দরকার নাই সিংহের মতো এক বছর বাঁচতে চাই গর্দন দিয়ে কথা বলেন ঠিক না বেটে এজন্য দুনিয়ার কোন রাম বাম নাস্তিককে দেখে ভয় করা যাবে না আজকে আফসোস লাগে ওই জায়গায় আমার বাবাকে গালি দিলে আমার কষ্ট হয় না আমার মাকে গালি দিলে আমার কষ্ট হয় না যখন আমার রসুলের সম্মান নিয়ে কেউ কুটুক্তি করে আমার আল্লাহর সম্মান নিয়ে কেউ কুটুক্তি করে তখন বাংলার জমিনে কেউ মিলে কে বিএনপি কে জাতিবাদী কে জামাত ইসলাম ওইটা দেখার সুযোগ নাই দল মত নির্বিশেষে সবাই রসুলের সম্মানে এক প্ল্যাটফর্মে আসা লাগবে কথা বলেন ঠিক না বেটে আল্লাহ পাক কবুল করুন জোরে বলেন আমিন আমার ভাইয়ের আছে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এজন্য আমাদের সমাজে নবীকে নিয়ে কুটুক্তি করা হয় তখন দরদ মাকে কণ্ঠে আসে আইডি নাকি হ্যাক করা হইছে কথা কন না কেন আইডি হ্যাক করা হইছে না কি হইছে ওগুলো আমার দেখার সময় না আমার নবীরে গালি দিয়েছে এটা তো সত্য কথা বলেন কে গালি দিয়েছে খুঁজে বের করেন বঙ্গবন্ধুরে গালি দিলে সাথে সাথে গ্রেফতার হয় প্রধানমন্ত্রীর গালি দিলে সাথে সাথে গ্রেফতার হয় আর আমার আল্লাহ এবং তার হাবিবকে গালি দিলে কেন সাথে সাথে গ্রেফতার হয় না আপনাদের সম্মান মর্যাদা কি তাদের চাইতে বেশি কথা বলেন না কেন এজন্য আফসোস ওই জায়গায় লাগে যে ভোলাই মুসলমানের প্রতিবাদ করলো তাদের বুকে কেমনে গুলি চালাও তোমাদের শরম লজ্জা নাই তোমরা এই মুসলমানের ট্যাক্স ভ্যাট দিয়ে চলো পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে নবীকে নিয়ে কুটুক্তি করা হয় সেই জায়গায় কোনো প্রতিবাদ না করে যারা প্রতিবাদ করতে আসে তাদের বুকে বুলেট ছুঁড়ে মেরেছো আজ হোক কাল হোক কবরে যাইবা কবরে গেল আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়া লাগে নবী প্রেমিকদের বুকে গুলি চালানোর অপরাধে সংসারে দিল সরকার আজকে একটু আলোচনার মাধ্যমে লোকনাথ পাড়ার মা বন্ধের একটা হালকা টাইট দেওয়া দরকার কারণ আপনারাই হলেন ঘরে বাইরে আমাদের নাটের গুরু না করলেও ঠিক হচ্ছে আর তরুণ যুবক যারা আছে ওদের জন্য তো স্পেশাল কিছু ডিজিটাল ওয়াজ হবে হবে না টেনশন করে না আমার ভাইয়ের যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম বাড়িতে ভালো খাবার হয়ে গেছে খাবার খাওয়ার পর খাবার বেঁচে গেছে তখন তিনি খেলাপতের দায়িত্ব পান নাই ভালো খাবার নিয়ে ঘটতেছেন একজন মানুষকে দেবেন সোবানাল্লাহ বলেন ভালো খাবার খাইয়া কিছু ভালো খাবার বাড়িতে বেঁচে গেছে এই ভালো খাবার মানুষকে পৌঁছায় দিবে এই জন্য একটা দুঃখী গরিব মানুষ খুঁজতেছে উমর ফারুক সোবানাল্লাহ বলবেন 
আমরা ভালো খাবার হলে কি হই বউ ছেলে মেয়েকে বলে দরজা টাইট করে লাগা জম্মের খাওয়া একলাই খায় কথা কন না কেন মন খারাপ করছেন আপনারা ওমর ফারুকের ভালো খাবার নিয়ে খোঁজে এক জায়গায় দেখেন কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে যুবকগুলোকে জিজ্ঞাসা করে যুবক তোমাদের জানা মতে এলাকায় কোন দুঃখী মানুষ আছে কিনা গরিব মানুষ আমি কিছু ভালো খাবার আছে দেব বলে ওই যে জঙ্গলের কুটিরে পাশে একটা ঘর আছে ওই ঘরে একটা বৃদ্ধা নারী বসবাস করে যদি খাবার দেন ওই মহিলার কাছে যান ওমর ফারুক দরজায় যান নক করে বলে মা দরজাটা খুলে দেন আমি কিছু খাবার নিয়ে আছে আপনাকে খাওয়াবো মহিলা ডেকে বলে বাবা আমার আব্দুল্লাহ নামের ছেলে আমাকে খাবার দিয়ে গেছি বিদায় আমার আর খাবারের প্রয়োজন নাই তুমি ভালো খাবার অন্য আর একজনকে দা মহিলাও কত ভালো চিন্তা করা যায় ভালো খাবার পাইছি খাইছি বাবা আর লাগবে না আর আমাদের দেশের মা বোন হইলে কি করতো না পাইলেও নিত কথা কন ঠিক না মেটি এই যে দোয়া মিলে মা পিলে যে যান কয় টোকলা করে নেন দুই তিন টোকলা মানে ও নিজের জন্য নেয় কয় আমার এক ছেলে আছে তার জন্য আরে বউ আমার খুব পোলা পছন্দ করে এইভাবে করতে করতে পাঁচ ছয় টোকলা নেওয়ার শেষ কথা কন ঠিক না মেটি মানে ওর পোলা নেওয়ার অবস্থা দেখে মনে হয় পাঁচ মন পাক হয়েছে সব দিলে আরো ভালো কথা কন ঠিক না মেটি মন খারাপ করছেন আপনারা কষ্ট পান मक्रीबर नाम अपेक्षा दाड़ी थकलें आड़े लुकिए थे जान रुमाल मुड़ी दिए महिला के डाक दिले खबर दिले चले लगल हाथ खेलना मीडिया लोक जन के बोले छवि कम्बल दीचार छवि नेता शिल्पवती শীতের বস্ত্র বিতরণ করতেছে কথা বলেন তার মানে এরা যে কাজগুলো করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে মানুষকে ভালোবেসে করে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি নির্বাচনের সময় ওগুলো কাজে লাগাবে আপনারা দেখেন না পেপারে আমি একশোটা কম্বল দিয়েছিলাম আমি তো সেই নেতা কথা কন ঠিক না ব্যাটি সাফাবাজির অভাব নাই রে ভাই সাফাবাজির অভাব নাই মন খারাপ করছেন আপনারা মানে ওদের স্বভাব চরিত্র নির্বাচনের আগে মনে হয় জিবিরাইলের কালা তো ভাই এমন সিয়ারা নিয়ে সামনে হাজির হয় আছে না নাই নামাজ না পড়লেও নির্বাচনের কয়েকদিন নামাজ কাজা হয় না এই জন্য আমি আমার ওয়াজে বলে থাকি নামাজ হলো পাঁচ রকমের কয় রকমের আরো জোরে কোন একটা হলো পাঁচের আর একটা হলো সাতের একটা হলো ঠাটের আর একটা হলো খাটের আর একটা হলো ভোটের কয়টা হলো কথা কয় না কথা কয় পাঁচের নামাজে তারা যারা হলো মুমিন বান্দা কদাফলা হাল মুমিনুন আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন আল্লাহু আকবার বলবেন না অবশ্যই সফল হয়েছে তারা ঈমান এনেছে যারা ওই মুমিনেরা সফল যারা নিজেদের নামাজের প্রতি বিনয়ের সহিত নম্রতার সহিত দুনিয়ার সুচিন্তা দুচিন্তা সমস্ত টেনশন মুক্ত হয়ে আমার আল্লাহকে সিজদা দেয় কোন সুবহানাল্লাহ এরা হলো পাঁচের নামাজে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কয় ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত এরা হলো পাঁচের নামাজে দুই নাম্বার হলো সাতের নামাজে যারা সাত দিন পর পর জুমার নামাজ পড়ে কয় দিন পর পর সাত দিন পর পর জুমার নামাজ পড়ে মসজিদে যা বালু খোঁজে এরে বালু রে এই হুজুর তো খায়ার গম পায় খায়ার গম পায় এলে যত্ন লয় হ্যাঁ মসজিদে এলে বালু আছে না না আছে না সাত দিন পর পর যায় হুজুরকে জ্বালাইতে কথা কোন ঠিক না বেটি নবীজি একটি মসজিদে নামাজ আদায় করলেন তারপরে নবীজি দেখলেন একটা পাশে কবর বিশ্বনবী ডেকে বলেন সাহাবীরা তোমরা কি জানো এই কবরের ব্যক্তি জান্নাতি বলেন সুবহানাল্লাহ 
তারা বলেন হুজুর কি এমন আমল করেছেন আল্লাহর গোলাম জান্নাতি জানতে চায় বলে আল্লাহর এ গোলাম তার পবিত্র ঘর মসজিদকে সর্বদাই ঝাড়ু দিত পরিষ্কার রাখতো পরিচ্ছন্ন রাখতো বলেন সুবহান মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার কারণে আল্লাহর গোলামকে আল্লাহ জান্নাতি বানাইছে সুবহানাল্লাহ বলেন তাহলে এটা ইমাম বা মুয়াজ্জিমের দায়িত্ব না যে মসজিদ ঝাড়ু দিবে সেই সব পাবে সুবহানাল্লাহ বলেন মসজিদ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি মসজিদের খাদেমে মুয়াজ্জিমের ইমামের নাকি পুতিটা মুসল্লির কথা বলেন না কেন আরে ভাই শখ করে একদিন আল্লাহর ঘরটা পরিষ্কার করেন না ভালো লাগে কি লাগবে সাত দিন পর পর যারা জুমার নামাজ পড়ে আর আজকে তো অধিকাংশ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি হয়েছে সুদখ ঘোষ খোস আরো আজকে কন ঠিক মানে আপনারা এমন ভাবে বলতেছেন মানে এলাকায় সুদ কেউ খাই না আজকাল সুদের জন্য গ্রামে গ্রামে সুমুচি হয়েছে আবার ওই সুদের টাকা তোলার জন্য হাল খাতা হয় ওই সুদের টাকা দিয়ে যান গরম মিষ্টি নিয়ে যান কথা কন না কে আমার গোবিন্দাগজে বাজ স্ট্যান্ড এক মুরুব্বি মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে তো দেখি তো খুব খুব আল্লাহ বালা পরে তাই বললাম সাসা মেয়ে দিনকাল কেমন যায় বেশি কিছু না বাবা আমার তেমন কিছু নাই মানুষের উপকার হয় আমার উপকার হয় কথা বলছে পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা সুদের উপর দিয়ে নামাজ করে তসবি ঠেলে লাভ আছে বাবা কথা কন না কে আপনারা শনিনি যে একবার সোমান আল্লাহ পড়বে জান্নাতের মধ্যে একটা গাছ লাগানো হবে শনিনি তো সবাই বলেন তো সোমান আল্লাহ সবাই আর একবার বলেন তো এবং ওই গাছের প্রতি পাতায় পাতায় আল্লাহ পাক একজন করে ফেরেস্তা নিযুক্ত করে দেয় যে ব্যক্তি সোমান আল্লাহ পরে জান্নাতে গাছ লাগাইলো ওই ব্যক্তির আমল নামে সে সবগুলো লেখা হয় বছর মুহুরি গিরি করছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুনলাম তাহলে সোবাহান আল্লাহ বললে এরকম লাভ আলহামদুলিল্লাহ বললে আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গা সব দিয়ে পূর্ণ হয় কোন সোবাহান আমরা যে এই সবের কাজের কথা শুনলাম এখন আমি আপনাদেরকে বলি যে সুদ খাইছে হারাম খাইছে মদ গাঞ্জা খাইছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরটা হারাম এ যদি সোবান আল্লাহ একবার কেন এক লক্ষ বার যদি পরে জান্নাতের মধ্যে গাছ তো লাগান দূরের কথাটা পাতাও লাগান কথা কন ঠিক না ব্যাঠি সাসা বুঝছেন ভাই এইবার হ্যাঁ সাসার কয় সাসা কচ্ছে এইবার ঠিক আছে আমার ভাইজান যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে হালাল খাবার খাইয়া রিক্সা ভ্যান চালায় যদি সোবাহান আল্লাহ বলে কাজে আসবে মোহরি সাজা মোহরিগিরি করছে চাচার কথা বলবো না আমাদের দেশে যারা কলমের খোসা দিয়ে ঘুষের লেনদেন করে ওরা যদি বান্ন কুটিবার সোবাহান আল্লাহ পরে জান্নাতের মধ্যে একটা পাতা ও লাগানো হবে না আসমান জমিনে কোনদিন ফাঁকা জায়গা সব দিয়ে পূর্ণ হবে না এই জন্য বাজান গরিব হন গরিবদেরকে ভালোবাসেন কি 
আল্লাহ বলেন আল্লাহর হাবিবের মাধ্যমে বিশ্ব নবী বলেছেন যে সংসারে খাবার নিয়ে টানাটানি হয় খাবার বেটে বেটে খাওয়া হয় ওই পরিবার দেখে আসমানের মালি খুশি হয়ে যায় আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম খলিফাতুল মুসলিমিন আমিনুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিক আকবারের আদর্শের কথা শুনলেন ওমর ফারুক কেমন নেতা ছিল কি বলবো কষ্ট হবে না আপনাদের বাজান তালে ভালো করে শুনে যাক ওমর ফারুক যখন খেলাফতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন এমন ভালো নেতা ওমর ফারুক রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে স্ত্রীকে ডেকে বলে বিবি রে রাঙা তরবারি দাও সদ্য বেশ ধারণ করে দেখতে হবে জনগণ সুখে আছে না দুঃখে আছে তার খোঁজ খবর নেওয়া লাগবে আল্লাহ খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েছে ঘরে বসে থাকলে চলবে না আমাকে খুঁজে খুঁজে দেখা লাগবে মানুষ সুখে আছে না দুঃখে আছে এইবার রাঙা তরবারে ঘুরতে ঘুরতে একজন যুবকের সাথে রাতের বেলায় দেখা যুবক সালাম দিলেন আসসালাম जीवन तो मानुषे बाड़ी डिटी कर निजे बाड़ी खबर रखलें ना अपनार बाड़ी एक रक्त शिश्र लाश आज लाश उमर फारूक डेगे बोले जुबक तुम सबसे कथा बोलो তুমি কি জানো উমর উমরের নাম শুনে বাঘে ছাগল এক ঘাটে পানি খায় উমর যেই পদ দিয়ে যায় চল্লিশ দিন শয়তান ওই পদ দিয়ে যায় না সেই উমর রানিং খলিফা থাকা গালে তার বাড়িতে লাশ আছে তুমি কি বলতে চাও যুবক থেকে বলে খলিফা মিথ্যা কথা বলি নাই বিশ্বাস না হলে আপনার বাড়িতে যান তল্লাশি চালায়া দেখেন খলিফা গো একটা লাশের প্যাকেট পাবেন ওই প্যাকেটের ভিতরে দেখবেন একটা ছোট্ট চিঠি লেখা আছে ওই চিঠিটা আপনার লাশের হত্যাকারী ব্যাপারে সহযোগী शिशु बाहत्या ওমর ফারুক এই শিশুর লাশটা দেখার পর দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দেয় কান দেয়ার বলে আল্লাহ কারে দয় এত বড় পাশান কে এত বড় নির্দয় নিঠুর এই ছোট্ট বাচ্চার কি ছিল অপরাধ কেন তার বারো টুকরা বানাইছি ও আল্লাহ গো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি উমর এই শিশু হত্যাকাণ্ডের বিচার না করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উমর শান্ত হব না আদর্শ নেতা কাকে বলে একটা শিশুর লাশ পাওয়া মাত্র বলতেছে বিচার করব তারপরে শান্ত হব আর আমাদের সমাজে বিচার করার জন্য আন্দোলন করা লাগে মিছিল করা লাগে সমাবেশ করা লাগে কথা কথ পনেরো দিন ধরে আগে বিচারের ব্যাপারে চাওয়া লাগে তারপর মাথা ঠিক হয় আচ্ছা দেখতেছি কথা কন চাচা ধান খেটে পাট খেটে বিভিন্ন জায়গায় লাশ পড়ে থাকে কে মারছে কারা মারছে কোন খবর কোন খবর धर्षण बगुड़ा शहर बेचारा शिल्पवती पेटर गैस भलो है ना कि भलो है ना समय बड़ कम नाम 
মসজিদে ধাত দিয়ে ঘাড় ব্যাকা করে হেঁটে যায় মসজিদে ঢুক পেরি যায় না কথা কন্যা গায় মসজিদের সাথেই পারি কপাল পড়া মসজিদে ঢোকে এই গ্রামের উত্তর পাড়া থেকে আসে মসজিদে নামাজ পড়ে আরে কপাল পড়া বাড়ির দাঁড়িয়ে আর পায় না তবে এই এলাকার ছেলেরা অবশ্য নামাজ পড়ে খুবই ভালো না আমি শুনেছি পাঁচ পিঠ যেহেতু এদিকে অলি আল্লাহ বেশি এদিকে আল্লাহওয়ালা এলাকায় থাকে আপনারা খুব ভালো নামাজ পড়ে নামাজ পড়েন না আপনারা পড়েন না পড়েন তো ইনশাল্লাহ তরুণ যুবক যারা আছে নামাজ পড়েন তো ইনশাল্লাহ আমার ভাইরা চলুন সামনের দিকে যাই তারপরে দেখি যদি সময় থাকে নামাজের ব্যাপারে দু একটি কথা বলবো ইনশাল্লাহ তবে মমিন জীবনের প্রতিটা দায়িত্ব হলো সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো পাঁচ শক্ত সলাত আদায় করা আপনি নামাজ পড়ে কাজে হাত দেবেন বরকত দেবেন কি নামাজ পড়ে ব্যবসায় গেলে ব্যবসায় বরকত দেবেন কি নামাজ পড়ে খেতে গেলে খেতে বরকত দেবেন কে নামাজ না পড়ে এখানে সেখানে যতই দৌড় ঝাঁপ করেন ক্ষণিকের জন্য মনে হবে অনেক কিছু করছে একসময় কিচ্ছু থাকবে না কথা বলেন আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এইবার ব্যাগটা বারেন দাই ঝুলে রেখে লোকটা নামাজে দাঁড়াইছে তিনজন ডিজিটাল জুতা সর কি সর জুতা সর ওরা চিন্তা করলো দেখি তো এদিক ওদিক টাকা মুসলের সব সালাক হয়ে গেছে সেরা স্যান্ডেল ভিতর মানে বাইরে আর ভালো গুলা ভিতরে কথা বলছেন তখন এক দুষ্টের নজর চলে গেছে ওই ব্যাগের দিকে তখন বলতে যে দস্তরে স্যান্ডেল না পাই ব্যাগের ভিতরে মানে মাল আছে ঠিক আছে পাক ব্যাগটা খোলার পরে বলতেছে ব্যাগটা পারার পর বলতেছে দেখ তো ভিতরে কি কয়তো আমি একটা পট থাকে পটের ভিতরে কি ওই পটটা যখন খুলছে তখন বলতেছে পেশাব করছে অসুস্থ মানুষ হলুদের মতো হয়েছে হালকা হালকা বোঝেননি তখন বলতেছে দোস্ত কিছু না হোক অন্তত সোয়াবিনের তেল পাইছি পরাটা ভেজে খাওয়া হবে কথা বলছে ওইটা নিয়ে চলে গেছে যাওয়ার পরে এই বেচারা নামার শেষে দেখে পেশাব নাই তখন বলতে পেশাব চুরি হয়েছে পেশাব চুরি হয়েছে মানুষ কই মেয়ে পেশাব থাকে ভিতরে তো চুরি হলো কেন তার মানে এমন এক দেশে আমরা বসবাস করি যে আমি ব্যাগের ভিতরে যদি পেশাব রেখে মসজিদে যাই পটের ভিতরে থাকে ওই পটটা পর্যন্ত চুরি হয় কথা কন ঠিক না ব্যাঠে এই চুরি বন্ধ হবে তখন আল্লাহর আইন সমাজে বাস্তবায়ন হবে যখন কথা কন ঠিক না ব্যাঠে মক্কা নগরীতে কত মানুষ হজ করতে যায় যায় না আরো জোরে বলেন যায় না যারা হজ করতে যায় তারা এসে গল্প করে বাবা রে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণের দোকান চাচা গেছেন বা আরে কবে যাবে আর রিক্স নেবেন না গরিব মানুষ আপনি চুয়াল্লিশ বছর হলে করছেন নেতাগিরি করতেছেন তাহলে কি হল ন্যায্য ভাবে করছেন তাই না বিরক্ত হয়েছেন খারাপ কিছু বলতেছি তাহলে কৌটি কৌটি টাকার স্বর্ণের দোকান ফেলায় ফেলায় যায় একটা মানুষ ভুল করে ওখান থেকে একটা স্বর্ণের সিমটি কেটেও নেয় না আর আমাদের দেশে সিসি ক্যামেরা লাগান থাকে তারপরেও কত পেপারে বেক নিউজ অমুক এলাকায় সাতটি দোকান লুটপা কথা কয় না অশ্বিন বেড়াচ্ছে কথা কয় না কথা কয় না মিথ্যা কথা করছি অমুক এলাকায় লুটপাট অমুক এলাকায় ব্যবসা বানিয়েছে কে রে ভাই সিসি ক্যামেরা লাগান আছে দারোয়ান আছে রাস্তাঘাটে পুলিশ আছে তারপরে দোকান লুটপাট হয় কেমন কথা কন না কেমন তার মানে চুরি চিন্তায় লুটপাট সিসি ক্যামেরা কিচ্ছু লাগান লাগবে না রাষ্ট্রের ভিতরে কার আইন প্রতিষ্ঠিত করা লাগবে এক হাজি হজ করবে না কাছে উঠি যা থেকে দামি একটা মোবাইল পরে আসে ভয় থেকে ওই মোবাইলে পর্যন্ত হাত দিচ্ছে না চিন্তা করতেছে মোবাইল যদি নেই আর যদি মানুষ কয় চুরি করছে আর এই কথা বলে যদি আমার হাত দুটো কেটে দেয় বাংলাদেশে যাওয়ার পর কবি সোর হাজি রে সোর হাজি কথা কন ঠিক না ব্যাঠে এই ভয়ে ওই মোবাইল পর্যন্ত ধরতেছে না কথা কন ঠিক না ব্যাঠে আমার ভাইয়েরা তাহলে চিন্তা করেন স্বর্ণের দোকান পরে থাকে মানুষ হাত দেয় না মোবাইল পরে থাকে মানুষ হাত দেয় না তার মানে ওই রাষ্ট্রে কার আইন আছে আল্লাহ পাক বলেন সর পুরুষ নারী হোক 
ধরা মাত্র এই দুইটা হাত কেটে দাও এটা হলো আল্লাহর ফয়সালা যদি একটা জোরের হাত কেটে বাইতুল মুকাররমে টেলিভিশন পেপার ইউটিউব ইন্টারনেট ফেসবুক এর মাধ্যমে প্রচার করা হইতো বাংলাদেশ আইন পাস হয়ে গেল সর সরি করলে হাত কেটে দাও কিন্তু কে আইন পাস করবে সরিষাই তো ভূত কথা গন্না করে বাজান धर्षण अभिजोगे मानुष मारा जाए पांच बस मे पर धर्षण रंगपुर बदरगंजे बजान एक छोट मे पांच बस मानुषण कर स्वप्न दोष बंद ठीक ना बैठी जनगण दुख देखार पर नेता जो जालेम जनगण के मारे मुस्की मुस्की हाँ कथा बोले ना क्या कारण कारा कारा सुनते राजी दुटा हाथ तुले एक बार देखान लीला तक भी हाथ नामान बजान महिला स्पेशल वाज हवा दरकार आई तरुण जुवक दे वाज हवा दरकार आई चले जाब मन खराब कर महिला घर भर अवस्थान कर खबरदार खबरदार जैलती जुगे मेरे मत रंग ढंग कईरा निजे देह के देखा निजे देह के प्रदर्शन कर चला फेरा करो ना नारी पत्ता करा फरज हुकुम कार पद्दार कथा ठीक ना बैठी दिनपुर पद्दार वज करते करते स्टक कर स्टेजे मारा गल पद्दा 
उल्टो देखी नारी स्वामी धैरा मारे अरे नारी होलो घरे रशोबार शामिल सेवा करे उल्टो देखे नारी या कुन शामिल धोइरा मारे हाय हाय शामिल धोइरा मारे आबार केस कोडीले आबार केस कोडीले जाबोज जीवन सारा पावा रूपाई नहीं दादा भाई डिजिटल देश बुझी ये टाइ कोता कौन पौधर कोता को बेन पौधर कोता बोल बेन बोल के जोकन बोल बेन एक बोर का बोर पौधर तो ये बुरी हालत तो दिख क्यों ताका भी ना कोता कौन ना क्या सेंगरा बॉयस के दुकान पर ढाके रा मून खराब कर सुना अब दारा मैं जरा होते हैं ये जो ना नारी दरवास करा दौर का रास्ते ना ना बाजार को नारी दरवास करा रागे आरक्षित होता बोले जाए आज के प्रतिटा बारिते बारिते सात दौल कोई दौल आरोज़ जोरे 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 मिसिल करो बस आसवा आपने रख उपगार करे दिल्ली सासर मार्का जगन भरे मिसिल कर लग बिना ताकि एक टाइप बेश हो ये साल तो ले एक नंबर सदर सोलह मुरुब्बी सासा दूधी टेलीविजन के सामने बॉसे देखे ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट का अपडेट खबर धाने दम कोबलो ना बाल्लो बीएसएल बाजार के क्या अवस्था सासा बोशे बोशे कले खबर देखे कुआ सासा बोझे बोझे की देखे खबो अरे तो छोटो बात तो यार आज मेरी मोट पे यार देखे मोटू बात तो गोपाल बार की हाशिया देख से ना की हाशी डर देखे ना तले छोटो बात तो यार मोट पे यार देखे मोटू बात तो गोपाल बार नान बोल तू शिबा देखिस ना बात देखिस ना तेरे के हाशी देखे मोजा जाते तेरा डिजिटल जि� अरे तो रून जो वो गौरा जो दिली मोट प्राय वारा देखे कौन से लेने नाइक करा माजा तो ले एक बार जो दिली बोले धूम बस बोले धूम कुछ कुछ होता है और घूम हाराम कोता कौन रूप बने ना से कोमर दोलाया अल्लाह तोरे मार बे कोबरे झोलाया झोलाया कोता कौन जो वो करा व्यस्तो गान बस नहीं है किन्हीं जो वो करा किस होने गान शोन आपने तेरे लकर जो वो करा वो शोने ना अरे ना शोने ना बेशी करे शोने हाय 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 आगे कर गान बोले था दुई एक लाइन बुझा गए से पौरे रज़ा का पौरे रज़ा मी घरे बना यहाँ या मीरू अमी तो शेरी घरे रे मालिक नॉइ हिशाब करे देखले कोता ठीक एक घरे मालिक दादा तार परे बाबा तार परे आमी एक दिन आमी हो थक बोना अमर सेलेउ थक बेना घरे जगह घर थक बेतार मने अमरा शबाई भारा दिया आज ऐसी काल ए ज़ोमीर मालिक ज़ोब्बा रे निमोले के ले सात्तर रे सात्तर मरे के ले एक अब्बर एक अब्बर मरे के मुकब्बर ज़ोमीर जगह ज़ोमी थक पिकले भारा टियर पूरी बात तो न हो भी कोता कौन तले गान गुले भालो लोके बोले बॉयज बारे अमी बोली कॉमेरे हिशाब करे तकले कोता ठीक बॉयज बारे ना कॉमे तेल के ले पुराया बत्ती जाई निविया की हो बे आर कंदिया कोता ठीक त्यान ना तकले बत्ती जोल भी आर कांदे लाभ नहीं तेल के ने काबर बत्ती जोल कोता कौन ना क्या आगे कर गान गुले तो बोझा गए थे गाने में तो मिकी बोलती है हाई रे मानुष शोंगीन मानुष दम पूरे ले पुश कोता कौन ना क्या दम पूरे के ले पुश बाहर सारा कुनू बे मन खराब कर से भालो गाना से ना नहीं एक दिन माटीर भी तोरे हवे घर रीमो ना मार मिसे बाधो दालन घर एक दिन माटीर भी तोरे हवे घर रीमो ना मार मिसे बाधो दालन घर प्राणों पाखी उड़े जाबे पिंजरों से रे 
धरा धने सभी रे तुम चले बंधु बांधव जत माता पिता तारा सूत सकले तुम पे मन हमार मिसे बांध दालन घर देह तुम चर मचर गोले पचे जा शिरा उपशिरा गुली सिन्न भिन्न हाबे मंडो मेरु हु धंदो सभी हाबे खंडो खंडो पुरे रबे माटीर ऊपर रे मोना मार मिसे बंधो दालन घर मारा बकौन एक एक को महिला आसे ना नहीं वही रंग रंग करे शहजाद जाए और आई तो वही जब विभिन्न पोशाक देखे शामिल का से बाय ना करे देखने देखने सुनने ना हमारे वाजने में दे सुन से ना हमारे आगे वाज सुन से ना अपना रा सुन से मोबाइल है वही पोशाक देखे तो शामिल का से बाय ना करे की बोले बोल बो बोल बो केरोन माला रे तो जाला जो दिवुजी थाम ताई ले कि यार डिस्टन ले सो भी देखी थाम शमी आमर गोरीप मानुष पाकेटे नाई टाका क्या मैं आमाई की केरोन माला रे जामा आसे ना नहीं शमी सिंधा को लो बोझ दे सुलो गंदे आमर उत्तर देवा दर कार ये बार देखे वाले शांति तो मेरा कोरोना खोलो तो मारा की तुम्हारे जो ना अनबो की ने नो तुन जामा पाकी ईस्टर जोल शादे क्या जो कौन होइ से ईमान हारा जानी तुम्हारे घूम हो बे ना पाकी जामा सारा किला भाबे गो बालो तुम्हारे दुशी कोरे पाकी जामा ना पावते शादो जोन गैलो मोरे क्वाइजन मोर से जानना तो ना जान नमक शादो जोन गैलो मोरे छोटरो जोन दिलो शामी ताला क्वाइजन शामी सर से छोटरो जोन दिलो शामी ताला खोलो उन्हर फोधु हाय रे यामर पाकी जामा ना जानी की मोधु जे जामा ताला के शबर दिन धर मेरी काजे शे जामा ता जाइना पावा वाने के नारी रे माजे हाय रे नारी पौधा सारी सुर्स कहार पीसे मोनेरे को दुनिया टा एके बारे मिसे नमस परो रोजा रखो धरो अल्लार काप नोइले कहाँ लुर माँ बोने रा कपाले किंतु जुड़ बे जहाँ नाम इस जनों माँ बंदर के बुलाए जाए माँ पौधा कर लग बे पौधा कर लग बे पत्तिक तनारी जनों पौधा करा फरोस को तो बोलें ठीक ना बे ठीक क्या तू ही बोकता वास करे पौधा करे क्या नो पौधा कर बे ना माँ आपने बोलें पौधा रे बितोरे थक बे आपना र सम्मान बराए दे बे निकी आरसोरे बोलें जेनारी पौधा शील तारों पर अल्लाह पाके रहमत थाके जेनारी पौधा शील है तार मर्ज़ादा आसमानेर मालिक अल्लाह बाराया दे विदाय नारी पौधेर पौधर भीतरे शुंदर पौधर बाहरे नारी के शुंदर लागे ना कोता बोलें ठीक ना बैठी ऐसे ना माँ बंदर के बोले जाए माँ पौधा कर लग बे माँ प माँ बोले रास्तो दियो बोर का पोरे यामों लेस सुम की सुम की बनाई गिलास मरे गिलास मरे रोते गले की मरे गिलास मरे सेल नाता का बार सेल इंडी बाबा कोता कौन ठीक नहीं बैठी यामों बोर कर झूल बनाई सासे ना ना टाइट फिटिंग बोर का बनाई की फिटिंग टाइट फिटिंग टाइट फिटिंग बोर का सो दी पोरे डे बोर एमोन बोरका पौरा लग बे जनों ये बोरका भी तो ये बीच बसोरे न आशी बसोरे अंदाज़ ना करा जाए कोता कौन ना के मोन ख़राब कर जन मने हाँ तो अभी आपना तेरे लग कर माँ बोले रखो भी भला पौरता कोड़े मोन ख़राब कर सें कोस्टो बाई सें इस ना मैं आपना तेरे के बोले जाए नारी रा पौरता कोड़े नहीं बेपरे पत्तिक ना पूरी बारे दायित्व शिल पुरुष है हिचक दो अलग बैलर का से अपना बहु व्यापार दायित्व वाला फेरा करे ताकि आपने धमक दे बिने बोर का पो कोता कौन ना क्या बहु के धमक दे बिने आर आमदर शमी स्त्री मुझे बहुत तो माने भालो बाशन है वहाँ कैसे शाम पक को दाऊ कुरा ले कोता कौन ठीक ना बैठ अम्मा जन आयशा देखे बोलें, अमार पुरी बारे रसूलेर पुरी बारे भी तो रे दामी खाट बिसना सिलो ना क्यों तो रसूलेर घर का भालो बाशा दे बहुत पुर सिलो सबन अल्लाह बोलें, अम्मा जन आयशा देखे बोलें, बिशुन भी बारी ईर भी तो प्रवेश शादे शादे, अम्मी आयशा के आगे सलाम दी तिन कौन सुबहान बो के सलाम दिवन सलाम कार नाम सलाम माने शांति सलाम माने 
শান্তি বউকে সালাম দিন না সালাম আলাইকুম রহিমা কই আছো সোনা ঘরের দরজাটা খোলো না আমি তোমার ভালোবাসার পাগল দিওয়ানা বউ খুশি হয়ে দরজা খুলবি কথা ক আর ওই বাতপা জীবনে বউক সালাম দেয় না পাশের বাড়ির ভাবি দেখতে ভালো তো দেখা হলে ইসলাম আলাইকুম ভাবি কেমন আছেন শরীর কেমন ডায়াবেটিস কেমন ভাই না থাকলে একটা মিস কর কথা কন না খে এরকম আছে না না আপনাদের এলাকায় নাই এ ভাই যেন ভালো করে বুঝে যান আম্মা যেন আয়সা ডেকে বলেন আমাদের ঘরে দামি খাট ছিল না দামি বিছানা ছিল না কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে ঘরটা ভরপুর ছিল কোন সুবহান আল্লাহ আম্মা যেন আয়সা ডেকে বলেন আমি গিলাসের যেই জায়গা ঠোঁট লাগায় পানি পান করতাম বিশ্বনবী তার জান্নাতি ঠোঁট সেই জায়গায় লাগায় পানি পান করতেন কোন সুবহান আল্লাহ আম্মা যেন আয়সা ডেকে বলেন কোন হার বা গোস্ত খায় যদি আমি রাই খেয়ে দেই নবী আবার ওই হারটা নিয়ে নিজে খাওয়া শুরু করে কোন সুবহান আল্লাহ কি ভালোবাসা मने मन जानी स्वामी पाई क আমরা উরুর উপর মাথা রাইকে কোরআন পড়ি না তবে আপনারা আমল না করলে বিয়ের আগে ছেলেরা পার্কে যায় আমল করে এই আমলটা যে ছেলেগুলো বিয়ে করেনি এরা পার্কে যায় আমল করে কথা কন না খেয়া চলো না একদিন ঘুরে আসি এখান থেকে অনেক দূর জেলার নাম দিনাজপুর সেখানে আছে স্বপ্নপুর আছে না না ওখানে যায় মগার মগি সকার সকি আয় হায় হায় একজন আর একজনের সাথে গাও হেলান দে বাক বা খুম বাক বা খুম আছে না না দশ টাকার বাদাম কিনে দিয়েছে মিয়া কোন ফাটাচ্ছে আর ছেলের মুকুট দিচ্ছে কথা কন না গে কিছুক্ষণ ছেলে খায়া করছে আর খাবো না বেশি খালে গ্যাস হবে মিয়া বলে না না সোনা বাদামে তো অনেক পুষ্টি খাও তুমি পার্কে বসে পুষ্টি মেদা আছে না না মন খারাপ করছেন আপনারা এ বিয়ের আগে প্রেম করা যায় না হারা আমাদের সমাজে এগুলো আছে না না पसंद धमक मोबाइल रत बारोटा मेसेज कथा बुझे रत बारोटा स्त्री मोबाइल स्वामी हाथी ने देखे लेखा उठसे की लेखा उठसे बैठी मन खराब कर स्त्री जन से खबर 
আপনি যেটা খাবেন বিবির জন্য সেটা আনবেন এই ওয়াজ করলাম জয়পুর হাটে এক বেচারা দাঁড়ে করছে হুজুর আমি যে এক পুরে গাঞ্জা বাইরে খাইবো এর জন্য আনমো কে রে বদমাইশটি গাঞ্জা বহুত খিলাবো এরকম শয়তান আসে না নেন আপনার স্ত্রী কি খাবার চয়েস করে পছন্দ করে সেই খাবার আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসবেন কথা কোন ঠিক না बेटे মন খারাপ করছেন আপনারা ছেলে পেলে এরকম আসে না নাই বিড়ি খা কি খা আম্মা জান আয়েশা পানি খাইলে নবী আবার ওই জায়গায় ঠোঁট লাগায় পানি পান করত এখন কি এই সুন্নত আছে এক কম্বলে ঘুমাইতেন এক বালিশে মাথা রাখতেন এক পাত্রে থেকে গোসল করতেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না এগুলো আছে এক গিলাসে পানি খাবে কেমনে স্বামীর মুখ থেকে বিড়ি সিগারেটের গন্ধ বইয়ের মুখ থেকে জর্দা গুলের গন্ধ দুই জনার গন্ধ হমন কে কার পানি খাবে কথা কর না কা কোন ছেলে যারা বিড়ি সিগারেট খায় আর যদি বউক সুমা খায় আমার মনে হয় সাতবার সাবান তো আর বউ মুখ ধয় কথা কোন ঠিক না ব্যাটে এজন্য যারা যে বউ বিয়ে করছো বিড়ি সিগারেট খাও ও বইয়ের কাছে যাওয়ার আগে না বিরাষ্টের স্কুলিশ কথা কর না কা আমার ছোট বাচ্চা बेटा और গালে এক নানা সুমে খাসে সেই বিড়ি খাসে সেই গন্ধ তখন बेटा আমার গাল ঘষ্টা চার করছে খাবত দাঁত দিয়ে আমার সুমে খাবো তোর মুখ দিলে কিসের গন্ধ কথা কর না কে এক জায়গায় গেছি সালাম ধরে মুসাফা করছে হাত দিয়ে আমি নাক সুলকে যে যা দেখে বিড়ির গন্ধ পরে চিন্তা করলাম আমি যদি আরেক সাথে হাত মিশাই মিলে হাত মিলে কারো সাথে যদি মুসাফা করি ওই কবি হুজুর খাই রে কথা কোন ঠিক না ব্যাটে মন খারাপ করছেন আপনারা এজন্য বিড়ি সিগারেট খায় এরকম ছেলে পেলে আছে না নাই এজন্য বাইরে আপনি যেটা খাবেন আপনার বিবির জন্য সেটা আনবেন আপনি যেটা পরবেন বিবিকে সেটা পরাবেন কথা কোন ঠিক না ব্যাটে এই পরনো সেই পরনো না তাই বলে আপনি লুঙ্গি পরেন বউ লুঙ্গি পরাবেন না সেটা বলি না মানে আপনি ভালো পরলে বউকে ভালো পরাবেন আপনি ভালো খাইলে বউকে ভালো খাওয়াবেন কথাকে বোঝা গেল আম্মা জান আয়েশা থেকে বলেন রাসূল তার জীবনে দুইবার বউকে নিয়ে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে কয়বার কয়বার দুইবার আপনি ইচ্ছা করলে ফাঁকা এলাকা যদি থাকে ফাঁকা রাস্তা গভীর কেউ মানুষ নাই ওই রাতের বেলা ইচ্ছা করলে বিবিকে বলেন বিবি রে নবী নাকি জীবনে বউ কেনে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা সুন্নত করছে তা আজকে রাতের বেলা তুমি আর আমি দৌড়াই এই বলে স্ত্রী কেনে দৌড় মারবেন সুবহানাল্লাহ বলে তাই বলে মানুষ জন সামনে কালকে আসবি রেল লাইনে দৌড় মারেন না দুই জনই শেষ হয়ে যাবে বুঝে শুনে দৌড় মারা লাগবে কথা কোন ঠিক না ব্যাটে আম্মা জান আয়েশা থেকে বলেন রাসূল বাইরে যাওয়ার সময় আমি আয়েশা কো একটা করে সুমা খাইতেন কি করতেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা তাহলে পরিবারের বিবির সাথে ভালো ব্যবহার করা লাগবে প্রত্যেকটা স্বামীর ভালো হওয়া লাগবে তাহলে বউ ভালো হবে আর স্বামীর ভালো হলে হবে না আপনি স্বামী হিসেবে ভালো হবেন কারণ হলো আপনার বিবি যদি আপনাকে রান্না বান্না করে খাওয়ায় স্ত্রী চেয়ারার প্রশংসা করবে রান্না বান্নার প্রশংসা করবেন করতে পারবেন না বলে তোমার চেয়ারাটা ভালো তোমার চোখ দুটো হরিণের মতো মায়া মায়া লাগে কিন্তু ওই বদমাই জীবনে বইয়ের চোখ দেখে প্রশংসা করে না পারলে কয় তোর চোখ তো গরুর চোখ কথা কোন না কে স্ত্রী চেয়ারা থেকে প্রশংসা করলে বিবি তোমার ঠোঁট ভালো যা কপালে জুতছে ও তো আর কয় লাভ নাই কথা কোন ওই যা তাতেই ভালো কোয়ালে কথা কি বুঝছেন ওর চোখ যদি চেহারা দেখা হয় তারপরে কবি তোর চোখ খুবই ভালো তোর চোখ বিশ্ব সুন্দরীর মতো কথা কোন কথা কোন না কে বিয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য সাজিতে স্বামী কইছে এত সাজিত ব্যাপার কি কই সাজবো না সাজবো না ওখানে গেলে মানুষ বলবে কার বউ নয়নীর বউ सुंदर सजा गजा जत खन स्वास्थ्य समय लगे नफल नाम सब महिला दान कर स्वामी के खुशी कर दात बेर रोमांटिक हवा लगे माँ बंदे मा शोन 
স্বামী যখন বাড়িতে আসবে আগে সালাম দিবেন আসসালামু আলাইকুম শাহাদতের বাপ শরীর কেমন দিন কাল কেমন গেল ব্যবসা বাণিজ্য কেমন হলো খোঁজ খবর নেবেন নিয়া পারলে স্বামীর কানে কানে একটা রোমান্টিক গান শোনায় দেবেন খবরদার মোবাইলেও বাজাবেন না বক্সেও বাজাবেন না টেলিভিশনে বাজাবেন না নিজের মুখ দিয়ে খালি কণ্ঠে শোনায় দেবেন আস্তে আস্তে মানুষ জান না শুনে আস্তে আস্তে বলবেন আজ প্রতি থাকি সাদতের বাপের আশায় স্বামী খুশি হবি না বেজার হবি কথা কন নাকে ভাই এজন্য রোমান্টিক হওয়া লাগবে স্বামী স্ত্রী আর স্বামীরও ভালো হওয়া লাগবে মাঝে মাঝে সুযোগ পালে বলবেন এই বউ চুদু রেখা আমার বুকের ভিতর আয় তো আই লাভ ইউ সোন আই আই কথা কন रोमांटिक भलोबासा तैर कर लगे स्वामी स्त्री मध्य कथा कौन ठीक ना बेटे स्वामी स्त्री के भलोबासा देवे स्त्री स्वामी के भलोबासा देवे खाली भलोबासा भलोबासा कथा कौन भलोबासा जिंदाबाद कथा कौन मन खराब करें स्वामी खुशी बेजर हो सिंधुकर संविधान हिसाब राष्ट्र की चलते नियम नीति आयोजन कबुल कर रबी आलमीन अल्लाह आमीन